നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് കാണും അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു ഗുലാബ് ജാമുനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗുലാബ് ജാമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ നമുക്ക് തയ്യാറെടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞാക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ പത്ത് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാ ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് പത്ത് ബ്രെഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ പത്ത് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ പച്ച വെള്ളമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതായത് ഈ സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നടുക്കുള്ള പോർഷൻ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെറിയ തരികളായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ ഈ പാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതേ നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാൽ പാലൊന്നും ഓവറാക്കി കളയരുത് ഒരു കപ്പ് പാലിൽ നിർത്തണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ കുഴച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുക്കുക അതായത് ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ആ ബോളുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ പത്ത് ബ്രെഡ് എടുത്തപ്പോൾ പത്ത് ബോള് കിട്ടി ഇവിടെ ടോട്ടൽ പത്ത് ബോളാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര മൊത്തം ഈ വെള്ളത്തിൽ അരിയണം അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഇത് ഇതേ രൂപത്തിലൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ശല ഏലക്ക അത് നമ്മൾ പൊടിച്ച ഏലക്കയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര ലൈനി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ പാനിൽ ആ പാനല്ല വേറെ പാനായിരുന്നാലും മതി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബോള് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എങ്കിലും എടുക്കാം സൺഫ്ലവറോ കോക്കനട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതാ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറം ഭാഗം മാത്രം നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞ് ഒരു അകത്ത് വേവൂല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമാണ് ബെറ്റർ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ പത്ത് ബോളും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മറിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഓക്കെ ഇതാ ഈ ഒരു കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ഇതാ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇളവി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് പരുവാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ പഞ്ചസാര ലൈനി നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും അതിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഓക്കെ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെ
ഇന്നത്തെ ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റി രണ്ടു മൂന്ന് ഒരു പാളിച്ചകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ നല്ല നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലെടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ പിരുന്ന് വരുന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് മാത്രം ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇടുക പിന്നെ മധുരമാണ് നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ടൊന്നും അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ സമയം നമുക്ക് വീണ